Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem heutigen Video geht es um den Vergleich der Forna 265 gegenüber der Forna 965. Vielmehr möchte ich mit dir die Frage klären, welche Uhr ist für dich am besten geeignet und lohnt sich für dich der Aufpreis für die Forna 965? Wenn wir uns die verschiedenen Modellvarianten anschauen, so bietet die Forna 265 zwei Ausführungen. Einmal eine S-Variante, welche mit einem 18 mm Silikonarmband und einer Größe von 41,7 mm und 39 Gramm aufschlägt. Und eine Standardvariante mit einem 22 mm Armband und einer Größe von 46,1 mm und einem Gewicht von 47 Gramm. Die Forna 965 erscheint hierbei leider nur in einer Ausführung und ist mit einem 22 mm Armband und einer Größe von 47,1 mm und einem Gewicht von 52 Gramm die größte der drei Uhren. Warum es keine S-Variante für die Forna 965 gibt, das ist hier natürlich die Frage. Unterschiede gibt es auch beim intern verbauten Speicher, was aber auch bei der Forna 965 auf die vorhandenen Offline-Karten zurückzuführen ist. So bietet die Forna 265 8 GB internen Speicher für etwa Offline-Musik, die ihr mitnehmen könnt, während die Forna 965 das Vierfache hat, also 32 GB internen Speicher. Auch beim Einsatz der Materialien gibt es hier kleine Unterschiede. So bekommen die Forna 265 bei der Lünette ein phasenverstärktes Polymer, während die Forna 965 an dieser Stelle hier Titan verbaut hat. Beim Schutz des Displays setzt man bei allen drei Uhren auf ein Corning Gorilla Glas, wobei es bei der Forna 265 ein Gorilla Glas 3 ist und wir bei der Forna 965 hier Gorilla Glas DX haben. Wenn wir schon beim Schutz des Displays sind, ist natürlich naheliegend, hier auch mal einen Blick darauf zu werfen. Sowohl das Display der Forna 265 als auch der 965 sind ein wirklich schön auflösendes AMOLED Touch Display und man muss hierbei keinerlei Abstriche machen. Sowohl der Schwarzwert auch als die Ablesbarkeit in der Sonne sind hier perfekt umgesetzt. Einzig die Größe des Displays unterscheidet sich anhand der Uhrengröße. So habt ihr beim kleinsten Modell, also der Forna 265 S, ein 1,1 Zoll großes Display mit 360 x 360 Pixel. Während die Forna 265 1,3 Zoll mit 416 x 416 Pixel aufweist, so kommen die Forna 965 mit 1,4 Zoll und 454 x 450 Pixel daher. Wenn wir auch schon beim Display sind, sind natürlich auch hier immer die Akkulaufzeiten bei OLED-Uhren interessant. So kann man insgesamt sagen, dass hier Garmin hervorragende Akkulaufzeiten bei ihren Geräten bietet. Beziehungsweise die Software und die Sensoren hier im Hintergrund wirklich effizient und sparsam arbeiten. So habe ich bei den Uhren bei voller Nutzung aller Möglichkeiten, das heißt das Training mit dem besten GPS, also Multiband, ein eingeschaltetes Always-On-Display und 24-7 Messung der Herzfrequenz und des Pulsoximeters eine Akkulaufzeit bei der Forna 265 von 4 Tagen erreicht. Bei der Forna 965 bin ich dann hier auf 5 Tage gekommen wobei ich bei dem Test der Garmin Forna 965 mehrere Läufe auch im Navigationsmodus betrieben hatte. Zu beiden Akkutests gibt es auch jeweils ein Video hier auf dem Kanal, was ich euch oben jetzt mal verlinke. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das nochmal im Detail anschauen. Zusammenfassend kann man aber sagen, je nach Einstellung der Uhr sind auch deutlich längere Akkulaufzeiten möglich und ihr müsst euch auf alle Fälle keine Gedanken machen, wenn ihr jetzt lange Tagestouren macht, dass die Uhr hier in irgendeiner Form schlapp macht. Die Forna 265 S konnte ich mangels Testgerät jetzt nicht testen, was die Akkulaufzeit angeht, so gibt Garmin selbst hier etwa 15% längere Laufzeiten gegenüber der Standardversion an. Wohlmöglich unterscheiden sich hier die Akkugrößen der beiden Uhren kaum, aber durch das kleinere Display haben wir natürlich hier einen etwas niedrigeren Energiebedarf bei der Garmin Forna 265 S. Sensortechnisch haben wir hier kaum Unterschiede. Alle Uhren haben einen optischen Herzfrequenzsensor, einen Pulsoximeter und einen barometrischen Höhenmesser, und der hier auch bei allen Uhren eine Unwetterwarnung unterstützt. Lediglich ein Temperatursensor und die Höhenakklimatisierung bekommen wir hier nur bei der Garmin Forna 965 noch ebenfalls hinzu. Letzteres zeigt euch auf einen Blick, wie sich euer Körper auf die Höhe angepasst hat, sobald ihr in den Bergen unterwegs seid. Darüber hinaus gibt es auch bei der Konnektivität viele Parallelen. So könnt ihr bei den allen Uhren hier Bluetooth, ANT Plus oder Wi-Fi nutzen. Sowohl die Unterstützung eines smarten Indoor-Trainers als auch der Stride Foodpot mit seiner Workout-App sind hier bei allen Uhren gewährleistet. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal genug Hardware, kommen wir doch mal zu den inneren Werten der Uhr. Beide Modelle haben wie bei Garmin nun üblich sowohl ein detailliertes Wetterwidget mit den Prognosen der nächsten Stunden, aber auch Tage, als auch ein Sonnenaufgang und Sonnenuntergang-Widget mit den dazugehörigen Dämmerungszeiten. 
Was wir bei der Vorna 965 darüber hinaus noch dazu bekommen, sind die Verwaltung der verschiedenen Zeitzonen. So könnt ihr, wenn ihr auf Reisen seid, hier Zeitzonen verwalten und je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid, dann auch die entsprechende Zeit ablesen. Ebenfalls bekommt ihr auf allen Uhren im klassischen Fitness-Tracking sowohl die Schritte als auch die Etagen gezählt und natürlich eine Aufschlüsselung der verbrannten Kalorien. Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Garmin Body Battery, die damit verbundene Stressmessung und ein Schlaftracking inklusive Messung der Herzfrequenzvariabilität. Auch bei den sportlichen Widgets unterstützen alle Uhren beim Leistungswidget die VO2 Max fürs Laufen als auch fürs Radfahren. Letzteres benötigt aber dann ein Leistungsmesser am Rad. Was mir ebenfalls nicht fehlen darf, ist die gemessene Laktatschwelle, die Laufprognose für 5 km, 10 km, Halbmarathon und den Marathon. Bezogen auf euren Trainingszustand gibt es dann auch im Bereich des Laufens bei beiden Uhren einen täglichen Trainingsvorschlag, um eure Leistung weiter auszubauen. Einzig beim Radfahren bekommt ihr bei der Garmin Forna 965 noch das Radfahrvermögen Widget, welches euch im Detail euren aktuellen Trainingszustand beim Radfahren anzeigt. Erfreulicherweise gibt es bei den täglichen Trainingsvorschlägen fürs Radfahren sowohl auf der Garmin Forna 265 als auch der Garmin Forna 965 keine Unterschiede und ihr bekommt diese hier angezeigt. Ebenfalls werden sowohl die Vorne 265 als auch die Vorne 965 mit einem Trainingszustand-Widget ausgestattet. Dieses Widget gibt euch wieder, wie euer aktuell Form ist. Das heißt, habt ihr einen Formverlust, habt ihr einen Formaufbau oder seid ihr sogar übertrainiert. Und dabei hilft euch das Widget hier, dies auf einen Blick ganz einfach anzuzeigen. Beeinflusst wird dieser Parameter durch die aktuelle Trainingsbelastung, also auch Trainingsload genannt, wie ausgeglichen dein Training ist, die VO2 Max, der aktuelle HLV-Status, also die Herzfrequenzvariabilität und natürlich auch die Erholungszeit. Einzig bei der Garmin Vorne 965 kommt noch ein weiterer Parameter hinzu, der nennt sich Hitzeakklimatisierung. Dieser Wert wird ab einer Temperatur von über 21 Grad ermittelt und gibt ganz einfach an, wie ihr euch den warmen Temperaturen angepasst habt. Gerade anfangs, wenn es heißer wird, sind die ersten Läufe doch immer recht anstrengend und mit zunehmender Zeit gewöhnt sich dann der Körper auch an die wärmeren Tage. Und das ist auch das, was dieser Wert ihr euch anzeigen soll, wie gut ihr euch der Hitze angepasst habt. Ein weiterer Parameter, welcher mit der Vorne 965 eingeführt wurde und auf der 265 nicht zu finden ist, ist das Belastungsverhältnis. Dieser Wert ist beim Trainingslot etwas versteckt und zeigt euch ganz einfach eure aktuelle Trainingsbelastung bzw. wie euer Trainingsverhältnis ist. Das heißt, trainiert ihr aktuell mehr als in der Vergangenheit, steigt der Wert über 1, ist das Training gegenüber der Vergangenheit reduziert, fällt dies unter 1. Im Prinzip ist das eine vereinfachte und verständliche Aufschlüsselung des Trainingslot und gerade für Einsteiger, die sich mit dem Thema noch nicht so gut auskennen, ist es wirklich ein sehr hilfreicher Wert, um zu sehen, wie das aktuelle Training auf deine Fitness auswirkt. Was bei beiden Uhren aber identisch ist, ist das sogenannte Trainingsbereitschaft-Widget. Dies zeigt euch auf einen Blick, wie ihr bereit für das nächste Training seid. Ebenfalls gleich ist auch das Wettkampf-Widget, welches euch bei beiden Modellen helfen soll, bei einem Wettkampf euer Ziel zu erreichen. Dieses Widget habe ich euch mal im Detail in einem Tutorial vorgestellt. Ich verlinke es dir oben mal. Dann kannst du mal anschauen, was das Wettkampf-Widget hier in der Praxis macht. Was bei der Vorne 965 ebenfalls noch hinzukommt, ist die Golfunterstützung. Das heißt, ihr bekommt eine Übersicht von etwa 43.000 Golfplätzen, Schlagweitmessung und alles, was noch zum Golfen dazugehört. Da ich selbst nicht golfe, kann ich natürlich schlecht einschätzen, ob das Ganze jetzt gut oder schlecht ist. Aber wie gesagt, die Garmin Vorne 965 unterstützt an dieser Stelle hier das Golfen. Wenn wir schon beim Thema Golf sind, sollten wir auch mal schauen, welche Sportarten die vorne Uhren hier unterstützen. So können etwa ambitionierte Sportler Multisport wie etwa ein Triathlon oder ein Ultrarun durchführen. Aber auch das normale Laufen und das Trailrunning findet ihr hier auf beiden Uhren. Beim Radfahren gibt es bei den Aktivitäten feine Unterschiede. So habt ihr bei der vorne 965 neben dem klassischen Radfahren wie Mountainbike, E-Mountainbiken noch zusätzlich Gravel, Cyclocross und Tourenrad dabei. Darüber hinaus bekommt ihr bei der Vorne 965 noch die Unterstützung eines Power Guides. Das heißt, dieser ermöglicht euch, wenn ihr jetzt eine Tour plant, zeitlich das Ganze einzuplanen. Und Garmin gibt hierfür die auf eurer FTW basierenden Wattwerte in Splits vor, um dieses Ziel einfach zu erreichen. Voraussetzung hierfür ist aber natürlich wieder ein Leistungsmesser am Rad. Ebenfalls bekommt ihr bei der Garmin Vorne 965 noch beim Mountainbiken eine Crit and Flow Auswertung. Das heißt, wie gut seid ihr dann die Trails auf- und abgefahren. Das Ganze wird dann hier nochmal in der App analysiert und angezeigt. Ähnlich verhält es sich dann auch bei den erweiterten Cycling Dynamics. Hier bekommt ihr dann ebenfalls von eurer letzten Rennradtour hier eine kleine Auswertung und könnt hier in die Datenanalyse gehen. Darüber hinaus bekommt ihr bei der Vorne 965 beim Laufen und Radfahren auch noch den Stamina Wert angezeigt. 
Dieser Wert errechnet anhand eures Fitnesszustand, wie weit ihr mit der aktuellen Anstrengung bei eurer jetzigen Aktivität, die ihr gerade durchführt, kommen könnt. Solltet ihr auch ein Segmentenjäger sein, wie etwa bei Strava oder Garmin, auch hier bietet nur die Forna 965 die Möglichkeit, Strava Live-Segmente anzuzeigen. Was aber alle Garmin-Uhren unterstützen, ist dann aber die Aktivität bei Strava hochzuladen. Abschließend kommen wir noch zur Navigation. Bei beiden Uhren habt ihr die Möglichkeit, über AutoActive, Komoot, Garmin Connect oder Import von GPX-Dateien eine Route navigieren zu lassen. So erfolgt es bei der 265 über eine reine Krümelnavigation, während ihr bei der vorne 965 darüber hinaus noch eine detaillierte Karte habt, bei dem ihr dann auch ablesen könnt, wenn ihr zum Beispiel mal einen Weg ausweichen müsst. Neben den normalen Karten unterstützt die 965 auch noch Skikarten. Das heißt, wenn ihr in einem Skigebiet unterwegs seid, könnt ihr verschiedene Strecken mit der jeweiligen Schwierigkeit einsehen und euren Skitag hier im Skigebiet planen. Beziehungsweise wenn ihr auf der Piste seid, wisst ihr immer, wo ihr gerade unterwegs seid und könnt hier zum Beispiel eine andere Route einschlagen und habt es hier in der Kartenübersicht. Während sich bei der Vorne 265 die Navigation hauptsächlich auf die Streckenführung bei einer Aktivität beschränkt, so könnt ihr bei der Vorne 965 auch Points of Interest also markante Wegpunkte anzeigen lassen oder über die Around-Me-Funktion schauen, was bei euch alles im Umkreis ist. Zusätzlich bietet die Forna 965 auch noch ein roundtrip routing direkt auf die Uhr an. Das heißt, die Uhr errechnet euch automatisch drei Laufstrecken, welche ihr direkt starten könnt. Das ist für die Leute interessant, welche viel unterwegs sind und an einem unbekannten Ort einfach mal schnell loslaufen möchten, ohne erst groß planen zu müssen. Das Ganze geht natürlich auch über Umweg in der Garmin Connect App und kann für die Forna 265 auch genutzt werden. Ich hoffe, ich konnte bei deiner Entscheidung etwas weiterhelfen, welche Uhr für dich am besten geeignet ist. Schreib mir doch auch mal gerne in die Kommentare, welche Uhr du bevorzugst und was für dich die Gründe sind, entweder die 265 zu nehmen oder die 965. Wenn dich die Tests der jeweiligen Uhren interessieren, ich habe auch für beide Uhren hier einen Test gemacht. Ich verlinke euch die hier beide mal links und rechts in der Infobox. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch meine Best-of-Playlist meines Kanals hier unten. Dann kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles auf dem Kanal hier stattfindet. Wenn das Ganze gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten bedanke ich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.